നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പാട്ട് വേണ്ടേ ഇതാ സ്വർണ ചാമരം വീശിയെത്തുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗസീമകളും വയ്ക്കുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹർഷലോലനായി നിത്യവും നിന്റെ ഹംസൂലികാശയ്യയിൽ വന്നു സ്വർണചാമരം വീശിയെത്തുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗസീമകളും വയ്ക്കുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹർഷലോലനായി നിത്യവും നിന്റെ ഹംസൂലികാശയ്യയിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ വസന്തം വിരിയിച്ച ഒരു ഷോയാണ് സ്റ്റാർ സിംഗർ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഗായിക ആ വേദിയിൽ വന്നു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആലപിക്കുകയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഒരു ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായികയാണ് ലോകമെമ്പാടും നിരവധി ഷോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്യപൂർവ സിദ്ധിയുള്ള ഒരു ഗായികയാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ സ്വന്തം അഞ്ജു ജോസഫ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഞ്ജു ജോസഫ് അതെ ഒരുപാട് നാളായി ഇനിടയ്ക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചൊരു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് വീട് പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയും പേരന്റ്സ് അവിടെ ഞാൻ കാക്കനാട് എനിഹവ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റാർ സിംഗർ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വിശേഷം ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാടുണ്ട് അഞ്ജു ഞാനിപ്പോ ഇൻട്രോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു പാട്ടുണ്ട് സാർ ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അന്ന് പാടിയതായിരിക്കും പിന്നെ പാടിയിട്ടേ വർഷങ്ങൾ ഇനിയും പൊക്കോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഓർമ്മകൾ മരിക്കില്ല എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സാർ ഇപ്പൊ സെലക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ സാറിന്റെ അതൊന്നും ഓർത്തു പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെൻഷനും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം സാർ കേറി വാടാ മക്കളെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഡോക്ടർ ലവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട് ആണോ ശരി ഏത് പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ഡോക്ടർ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് ഒരു നാല് വരെയുള്ള ഒരു ടീസിംഗ് സോങ് ആണത് ചരചന്ദ്രവർമ്മയുടെ വരികൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയത് ആരാണ് എ ഗോപി സുന്ദർ ബി വിനു തോമസ് സി രാഹുൽ രാജ് 
സംഗീതം നൽകിയത് വിനു തോമസ് പെട്ടെന്ന് അറിയാവില്ലോപ്ഷൻ ബി വിനു തോമസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർ സിംഗർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് അറിഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് സ്റ്റാർ സിംഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഈ എന്റെ കൂടെ മത്സരിച്ച കുറെ പേര് ശിഖ ശ്രീനാഥ് ഏട്ടൻ വിഷ്ണു കുറുപ്പ് നമ്മളെ രാകേഷ് കിഷോറ് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീനാഥൻ ഒഴികെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് മറ്റൊരു മത്സരത്തിന് പോയിട്ട് നിക്കുവായിരുന്നു അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡേ നടക്കുവാണ് അപ്പൊ അന്നാണ് അറിയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഒഡീഷൻ ആണെന്ന് അവിടുന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി പിടിച്ച് പോകുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും കിട്ടി വന്ന എല്ലാവരും ഒഡീഷൻ ചെയ്തു എന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ഞാൻ ഫൈനലില് തേർഡ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളൊരു സ്മോൾ ടൗൺ എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണിത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അന്ന് സമയത്ത് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേരായിരുന്നു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇതുവരെ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോവാനിരുന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് വന്ന് അടച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത് തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കേരിവാടാ മക്കളയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് നീ ആയിട്ട് നല്ല മുഖച്ചായ ഉണ്ട് നിന്റെ ചേട്ടനായിരിക്കും അല്ലേ ഒരൊറ്റ കേറ്റ് വെച്ചാണ്ടല്ലോ നീയൊക്കെ കൂടെ തൂലിക സൗഹൃദത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചരക്കിന് കത്തെഴുതിയില്ലേ ആ ചരക്കാണ് ഈ നിക്കുന്ന ചരക്ക് അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം എന്റെ തൂലികാനാമം കേട്ട് പെണ്ണാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ നീയൊക്കെ കൂടി എനിക്ക് കത്തെഴുതിയത് സാരമില്ല വന്നൊരു പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ ആ രീതിയിൽ എന്നോട് പെരുമാറിക്കോ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീരാണെന്ന് സിനിമയിൽ സലീം കുമാർ പറയുന്ന തൂലികാനാമം എന്താണ് എ കെ രതികുമാരി ബി അനുരാധ സി പി ശ്രേയ ശ്രേയ സിനിമ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പോട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര സൈലന്റും ഒരു നാണം കുണുങ്ങിയായിട്ട് നിന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം വളരെ വാചാലമായി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചെന്ന കമോണ എവരിബഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചാടി തുള്ളി ഡാൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ അതെങ്ങനെ വന്നു പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ വരുമ്പോ എന്റെ നാട്ടില് ഞങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ഒരു ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കളിയാക്കി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മേത്തൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഇത് കേറ്റി വിട്ടാ പോലും ഞാൻ അനങ്ങുകയല്ലാന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ അന്ന് അനങ്ങിയത് നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് അനങ്ങാ അങ്ങനെ അനങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് അലമാര എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തില് പൂവാകും നീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിജയ് ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിവറ്റ് പാടിയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് പിന്നെ ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തില് ഒരു ഒരേ കണ്ണാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സൂരജ് കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തില് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഇറങ്ങിയതിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ട് പാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് അലമാരയിലെ പാട്ട് പാടാം ില്ലെങ്കിലോ ശലഭമാം ഞാനേകയല്ലേ നിന്നിഴലായി വാനിൽ പറന്നുയരാനായി ചിറകുകൾ നീർത്തിയിടാമെന്നു കനവിലൊരു പേലിത്തുമ്പാൽ നീ ത
അപ്പൊ അന്ന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബാബുക്ക റൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതില് അഞ്ചിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ വേദി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിച്ച് പാടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് എല്ലാ പാട്ടും പേടിച്ചാൽ പാടിയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ ബാബുക്കയുടെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് പാടിയത് കവിളത്തെ കണ്ണീർ കണ്ടു ഇത് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഇത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല കുറെ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കേട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും അന്ന് പാടി അതിനുശേഷം പിന്നെ പാട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പല മേഖലകളിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ പാട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോണ അഞ്ജുവിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു വലിയ ഷേക്കാൻ്റെ ഇത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിച്ച കുറെ സമയമുണ്ട് ഞാനായിരിക്കും ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിമിനേഷനിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് എലിമിനേഷനില് സത്യം പറഞ്ഞ പാളയം പള്ളിയിലൊക്കെ ഈ എലിമിനേഷൻ തലേ ദിവസം അമ്മ പള്ളി കൊണ്ടു പള്ളി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ നാളെ ഒന്ന് ഔട്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം പേടിയാ ഇനി എലിമിനേഷനിൽ നിക്കണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഓർത്തൊരു ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തും ഇല്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നും തീരെ ചെറിയ പ്രായവുമാണ് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പി ശ്രേയ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് എവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു അത് കേരിവാടാ മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് കോളേജിൽ വെച്ചാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത് എ എസ് ബി കോളേജ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി ബി സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം സി എൻ എസ് എസ് കോളേജ് പെരുന്ന എസ് ബി കോളേജ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടാം അഞ്ചു ഒരു പാട്ടുകാരിയായി തീരണോ എന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ആരാണ് എന്റെ അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നു നീ പഠിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നീ പാടിയാ മതി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പേരൻസിനെ കിട്ടുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടാലന്റ് അഞ്ചുവിൽ കണ്ടു കാണും അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏതാണ് അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണൽസ് ആണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിൽ ഏതാണ് മാതാവിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു മാതാവിന്റെ പാട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സോ മെലോഡിയസ് അഞ്ജുവിന് എന്താകണമെന്നാണ് ഒരു ആഗ്രഹം പാട്ടുകാരിയായി ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല എനിക്കൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടുതലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെളിസാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയമാണ് ശരി ഉത്തരം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എസ് പി കോളേജ് എങ്ങനെ ശരി ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് കേരിവാട മക്കളിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കുക ആശിച്ചാൽ ഇന്ദ്രലോകമോ ഇവിടല്ലേ പുതുമൊഴി നാടിൻ ദളപതിമാരെ പുതുയുഗമണ്ണിൻ കളമൊഴിമാരെ മൊഴിമാറ്റാൻ വരുകിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് വല വീശിയോടും ഒരു കണ്ണാടിയും പോരൂലേ വെണ്ണ കള്ളനുറി താഴ്ത്തി വയ്ക്കും ഒരു പെണ്ണേ കൂടൂലേ ഈ ഗാനത്തിൽ പാടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗായകർ ആരൊക്കെയാണ് എ വിവേകാനന്ദ് ആൻഡ് നജീം അർഷാദ് ബി സുദീപ് ആൻഡ് അഫ്സൽ സി വിധു പ്രതാപ് ആൻഡ് പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി എ വിവേകാനന്ദ് ആൻഡ് നജീം അർഷാദ് എന്നെ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അഞ്ചുന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും പ്രേമ അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു മഞ്ച് മുട്ടായി ഇല്ലേ മഞ്ച് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പയ്യൻ കുറെ മഞ്ചിന്റെ മുട്ടായൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ചില്ലിന്റെ ഒരു ബോക്സിനകത്തേക്ക് ആ എന്നിട്ട് കുറെ ലവിന്റെ ചിഹ്നം ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇത് കൊണ്ട് തന്നു അതുവരെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കേട്ടോ അന്നത്തെ എന്റെ ബോധത്തിന് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ നേരെ സാധനം ആ ഇത് കൊള്ളാലോ ഇഷ്ടം പോലെ മഞ്ചുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ചെല്ലാം വാരിയെടുത്ത് ബാഗിലിട്ട് ചെപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇത് തിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പിന്നീട് എനിക്കത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാറുണ്ട് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ല വാ തുറന്ന് പറയാമല്ലോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഒന്നും കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആളല്ല ഞാൻ സോ എ വിവേകാനന്ദ് ആൻഡ് നജീം അർഷ ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേറിപാട മക്കളെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമയിൽ നായകൻ വിനയ ചന്ദ്രന്റെ ഉദ്യോഗം എന്തായിരുന്നു എ അറ്റൻഡർ ബി നോവലിസ്റ്റ് സി വെയിറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാന്റീനിൽ വെയിറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോവലിസ്റ്റ് ആയ വെയിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാ നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വെക്കാം നമുക്ക് വെക്കാം തെറ്റിയ തെറ്റി പോട്ടെ ബി നോവലിസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി ഈ അമേരിക്ക നോക്കെ കുറച്ച് ആലോചനകളൊക്കെ വരുന്നെന്ന് കേട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കാം സാർ ഓസ്ട്രേലിയ വേണ്ട കാരണം അവിടെ ചേട്ടനുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട അമേരിക്ക ന്യൂസിലൻഡ് അതൊക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേരിക്കയിൽ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അമേരിക്കയില് ഞാൻ ഇതുവരെ എല്ലയിൽ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ബാക്കി അത്യാവശ്യം അവിടെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്ക് മാതാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സ് ഓർന്ന് മാതാവിന്റെ ഒരു പാട്ടം കൂടെ പാടിക്കുക വരട്ടെ എല്ലേ എന്നൊരു അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും അഞ്ജു ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ മിനിയമ്മായി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മിനിയമ്മയായിട്ടൊന്ന് വരണം കാരണം മിനിയമ്മ അന്ന് അച്ചപ്പോ എന്തോ കുഴപ്പോ വട്ടയപ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം കുറച്ച് പാട്ടുകളും പാടിയ അതെ സോ നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അഞ്ചും അഞ്ചുന്റെ അമ്മ മിനിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീം 
ഭയങ്കര ഹിറ്റ് പാട്ടാണ് എൻ പേര് മീനാകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വർഷം മുന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദേവദൂതർ പാടിയിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചേട്ടൻ മറ്റേ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് നൈസ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് നിന്നു അവിടെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആ സാധനം അങ്ങ് എന്റെ തലേന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തൊരു ചേട്ടൻ ഈ പി പി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ചേട്ടൻ പി പി വായിച്ചു നേരെ ആ ശ്രുതിക്ക് അപ്പനൊരു ഒമ്പത് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ആരുടെ കല്യാണം വന്നാലും കല്യാണ തലേ ദിവസം മധുരം വെപ്പും ഭയങ്കര മേളമാണ് വീട്ടില് ഇഷ്ട ആൾക്കാരില്ലേ അപ്പൊ പാടും ഇവരെ കൊണ്ട് അപ്പനെ കൊണ്ട് ഇത് പാടിക്ക അമ്മേനെ സൈഡിൽ നിർത്തിക്ക അമ്മയുടെ നാണം ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആണ് അതിനകത്ത്